আসসালামু আলাইকুম স্কিল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অটোমেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত পিএলসি ধারাবাহিক ক্লাসের আজকে প্রথম ক্লাস আজকে আপনারা আজকে আমরা শিখব এলএস এক্সি ফাইভ থাউজেন্ড সফটওয়্যার কীভাবে কাজ করে কীভাবে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় কীভাবে সিমুলেশন করতে হয় এবং কন্ট্রাক্ট পয়েন্ট ইনস্ট্রাকশন সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং একটি প্রোগ্রাম আমরা তৈরি করব সাপোজ ডল স্টার্টার এবং এই ডল স্টার্টার এস এম এর মাধ্যমে কীভাবে সিমুলেশন করতে হয় এগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ চলেন তাহলে আমরা শুরুতে একটি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করি যেটা হচ্ছে আমাদের এক্সি ফাইভ থাউজেন্ড সফটওয়্যার এখান থেকে আমরা শুরুতে চলে যাবো কি সে প্রজেক্টে হ্যাঁ প্রজেক্ট প্রজেক্ট থেকে যাবো নিউ প্রজেক্ট নিউ প্রজেক্টে যাওয়ার পর আমার একটা ইন্টারফেস আসছে সেটা হচ্ছে প্রথমে কী আসছে প্রজেক্ট নেম এখানে আমরা একটা প্রজেক্টের নেম দেব হ্যাঁ আমরা আজকে দিলাম একটা সফটওয়্যার রিভিউ প্রজেক্টের নেম কি সফটওয়্যার রিভিউ রিভিউ এখন আমরা যে প্রোগ্রামটা ক্রিয়েট করব এই প্রোগ্রামটা আমরা কোথায় সেভ করব তার জন্য ফাইল ফাইল এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দেবো কোন জায়গায় আমরা এই প্রোগ্রামটা সিলেক্ট করবো সাপোজ ধরেন আমি ডেস্কটপে সিলেক্ট করব তাহলে ডেস্কটপ ডেস্কটপ দিয়ে ওকে এখন আসেন সিপিউ সিরিজ এখন আমরা কোন সিপিউ নিয়ে কাজ করব বাংলাদেশে সাধারণত এক্সিকে এবং এক্সিবি সিরিজ নিয়ে কাজ করে বেশি আমরা মূলত এক্সিবি সিরিজ নিয়ে কাজ করব আমাদের কাছে যে সিপিউটা আছে সেটা হচ্ছে এক্সিবি সিরিজের তাহলে এক্সিবি সিরিজ সিলেক্ট করে দেবো সিপিউ টাইপ এখানে বিভিন্ন ধরনের সিপিউ টাইপ আছে ই টাইপ ইবি টাইপ ইএক্স টাইপ এস টাইপ এসিউ টাইপ ইউ টাইপ আমরা আমাদের কাছে যে সিপিউটা আছে সেটা হচ্ছে ডিআর টোয়েন্টি এসিউ মানে এসিউ টাইপ তাহলে আমি সিপিউ টাইপ সিলেক্ট করবো এসিউ আচ্ছা আমরা আমরা মূলত ল্যাডার ল্যাডার ডায়াগ্রাম করব সো আমাদের ল্যাডার ডিফল্ট দেওয়া আছে নিউ প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের নেম এটা প্রোগ্রামের নেম নিউ প্রোগ্রাম দেওয়া আছে আমরা ধরুন দিলাম হচ্ছে ডল স্টার্টার ডল এস টি ডল স্টার্টার হ্যাঁ এখন ওকে দিয়ে দেবো এখানে প্রজেক্ট ডিসক্রিপশন আপনি লিখলো লিখতে পারেন সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আচ্ছা এখন দেবো ওকে ওকে এখন চলে আসছে আমার ইন্টারফেস এখন শুরুতে আমি আমার সিপিউটা সিলেক্ট করে দেবো এখন কোথায় দেবো এখানে আমাদের দেখেন নিউ পিএলসি এক্সিবি ডি ডট 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 এসিউ অফলাইন আচ্ছা এখান থেকে আমরা আইউ প্যারামিটারে চলে যাবো আইউ প্যারামিটার ইনপুট আউটপুট প্যারামিটার এখানে মেইনে আমার সিপিউটা সিলেক্ট করে দেবো হ্যাঁ ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট মডিউল ইনপুট আউটপুট মডিউল এখানে আমার সিপিউটা হচ্ছে এক্সিবি ডি আর টোয়েন্টি এসিউ नर्मलिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटेटिटे
मोटर डिलेट कर ক্রিয়েট করার প্রয়োজন না তো তাহলে ইনসার্ট সেল যদি ডিলিট করতে চান তাহলে ডিলিট সেল আর ধরেন যে এই লাইনটা আপনার প্রয়োজন নাই হ্যাঁ এই লাইনটা প্রয়োজন নাই তাহলে এটাকে আপনি কি করবেন ব্লক মার্কস করবেন হ্যাঁ এই দেখেন এখানে আছে কি সেট ব্লক মার্কস রিমুভ যদি সেট ব্লক মার্কস করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এই প্রোগ্রামটা হাইড হয়ে যাবে দেখেন আমি করে দেখাচ্ছি হ্যাঁ প্রোগ্রামটা হাইড হয়ে গেছে এটা আর কোনো কাজ করবে না কাজ করার জন্য আপনি এখানে কি করতে হবে রিমুভ ব্লক মার্কস করতে হবে হ্যাঁ যেমন ধরুন আমি এখানে একটা লাইন ইনসার্ট করব ইনসার্ট লাইন হ্যাঁ এই যে ইনসার্ট লাইন হয়ে গেছে ধরুন আমি এখানে একটা কি করব ইনসার্ট সেল হ্যাঁ ইনসার্ট সেল হ্যাঁ একটা সেল আছে ধরুন এখন ডিলিট করব ডিলিট সেল হ্যাঁ এটা লাইনটাকে আমি ডিলিট করে দেব ডিলিট লাইন হ্যাঁ আচ্ছা এখন আসেন अच्छा इधर ना एक टर डिवाइस M0 है M0 इट इस दौरान जब आपने पास सारे इधर लाइन प्रोग्राम करते हैं ना अगर आपने M0 एड्रेस को था एक उधर ऐसे ये टर खुशी बिर करता है अगर आपने एक टेक्टर करे लाइन खुशी बिर करते हैं तो आपने एक समस्या शेख तो आपने की कर बने फाइन टूल्स फाइन टेक्स्ट रिप्लेस डिवाइस रिप्लेस डिवाइस में लो तो अपने दौरान जो एक टा अपने एक टा आउटपुट नष्ट हो गया से डिवाइस आउटपुट दौरान P14 नष्ट हो गया से इधर बोल बोलते हैं अपने एक टा एक टा रिप्लेस कर दूँ P14 ने जगह P15 ना अच्छे P41 रिप्लेस कर दूँ शेख इतने इधर तो क्लिक करले अपने रिप्लेस कर � प्रोजेक्ट भी रख से जब देख क्लिक कर लेते चले जब हैं और जब देख प्रोजेक्ट आंते चंद तो लेकिन अपने की क्लिक करते होंगे हाँ अच्छा भी आर की क्या सुधर बेरेबल जितने भी इखने इखने देख लिए सी निश्चित रूप से कमेंट्स बेरेबल हाइट एवं शो करने रहते हैं ना अपने एवं इंटरफेस टेके ज़ूम इन ज़ूम � टुल्स टुल्स है जो और पर अपनों से जहाँ मिसे लड़ाट टक उठती हैं लड़ाट टक जिधर मिसे सिमुलेशन करें अखंड देखते चाहिए ताहलो को देखेंगे देखो ये तो अच्छा हमारे सिमुलेशन का ऑप्शन भी है नीचे देखें एक तो ऑप्शन है ये तो अच्छा हमारे सिमुलेशन ऑप्शन तासर आपने टुल्स है कि वो स्टार्ट प्रोग्रामेशन कर प्रोग्राम इडिट कर प्रयोजन इडिट कर अखंड दौरे हैं जो इटा मर किए से नॉर्मली होते हैं अपन जो देते हैं कि हम पुश बटन विषय में धोरी एमजी रुके था वाले ठीक है प्रेस कर लाये हमारे मोटर की ऑन हो गई सिरे दिले ऑफ हो गई दौरे लेटे के हमने भी लैचिंग करो हैं इटा होते हैं इस ऑल लैचिंग नॉर्मली ऊपर और कॉन्टैक्ट इटा दिए हमें प्रोग्राम टके इडिट करो अच्छा प्रोग्राम टके इडिट करो बोला कहना बोला की करो प्रोग्राम टके राइट कर कंट्रोल डब्ल्यू दिले प्रोग्राम टके हो गए राइट हो गए हैं अच्छा अगर देखें जो दे में टके ऑन करी चेंज करने पहलो ऑन है ऑन है इस हैं अगर देखें इस टके में ऑफ करी दिवा हैं ऑफ करी दिले की हो गए और ये जो लैचिंग करें सिंब होल्डिंग बोले पागला जाके बोले धोरे रखा ठीक है तो हम धोरे रख से एक हम जितने में ऑफ करें दे ताहले ऑफ हो गए सें अच्छा ये जिन्हें स्टाइ एक हम 
আমরা যদি এই সেমাই দিয়ে করতে চাই স্টার্ট একটা স্টার্ট সুইচ একটা স্টপ সুইচ এবং একটা কি আউটপুট বা বিট বিট ল্যাম্প বা হচ্ছে ইনোভেশনের মাধ্যমে চলেন তাহলে সেটা দেখে আসি আগে হুম এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের এই সেমাই এল এস এর এই সেমাই সফটওয়্যার এক্সপি বিল্ডার আমি হচ্ছে টু পয়েন্ট টু জিরো ভার্সন ইউজ করছি হ্যাঁ এখানে আপনি নতুন প্রজেক্ট নিতে হলে প্রজেক্টে যাবেন প্রজেক্ট থেকে নিউ প্রজেক্ট এখন আপনি কোন সিরিজ নিয়ে কাজ করবেন এখন আপনি এক্সপি সিরিজ নিয়েও কাজ করতে পারেন আই এক্সপি সিরিজ নিয়েও কাজ করতে পারেন ই এক্সপি সিরিজ নিয়েও কাজ করতে পারেন আজকে আমরা এক্সপি সিরিজ নিয়ে কাজ করবো হ্যাঁ এক্সপি সিরিজের কত মডেল নিয়ে কাজ করবো আমরা আমরা কাজ করবো এক্সপি ত্রিশ টি টি এফ হ্যাঁ এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কালারিং কালারিং একটা এই সেমাই ওকে এখানে দেওয়ার পর আমরা চলে যাবো হচ্ছে সিপিউ সাথে যে লিঙ্ক করবো আমরা মূলত কোন ধরনের সিপিউ নিয়ে কাজ করতেছি আমরা এক্সিবি সিপিউ সিরিজ নিয়ে কাজ করতেছি হ্যাঁ তারপর আমরা যাবো কমিউনিকেশন সেটিং কমিউনিকেশন সেটিং এখন আমাদের যেহেতু এটা আমরা সিমুলেশন করতেছি সেক্ষেত্রে আমাদের পিএলসি পিএলসি সরাসরি দেবো আমরা দেবো ইউজ পিএলসি সিমুলেটর এবং প্রোগ্রাম মনিটর হ্যাঁ ওকে এখন দেখেন এটা আমাদের হচ্ছে এস এম আই ইন্টারফেস হ্যাঁ এখন আমরা যে জিনিসটা কন্ট্রোল করব আমরা কি করব দুটো পুট বাটন সুইচ নেব এটা সেক্ষেত্রে আমাদের এস এম আইয়ের ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে বিট সুইচ হ্যাঁ শুরুতে আমরা একটা বিট সুইচ নিয়ে নেব হ্যাঁ বিট সুইচ নেওয়ার পর এটাকে আমরা অ্যাড্রেসিং দেব হচ্ছে প্রোগ্রামে স্টার্ট সুইচ হিসেবে আমরা কি ইউজ করছি সেটা আগে দেখে নেব হ্যাঁ এম জিরো এম জিরো তাহলে আমরা এখানে ইনস্ট্রাকশন যাবে কি এম জিরো এটাকে আমরা কী হিসাবে ইউজ করবো মোমেন্টারি পুশ বাটন সুইচ হ্যাঁ আচ্ছা এখন চলে আসেন ডিসপ্লেতে ডিসপ্লেতে সুইচ এখন এখানে আপনি কোন ধরনের সুইচ ইউজ করবেন যেহেতু আপনারা ফ্রেশ নতুন সেক্ষেত্রে আমরা স্টোট স্টার্ট সুইচ হিসাবে আমরা একটা সবুজ কালারের একটা সুইচ সিলেক্ট করব এটা হচ্ছে আমার স্টার্ট সুইচ আচ্ছা এখন টেক্সট স্টার্ট সুইচ এটা যদি আপনি লিখতে চান তাহলে শুরুতে যেতে হবে কি ইউজ ক্যাপশন ইউজ ক্যাপশনে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর আপনি এটা কী সুইচ হিসেবে ইউজ করবেন স্টার্ট এস টি স্টার্ট হ্যাঁ এখন এটার সাইজ ফন্ট সাইজ কত দিবেন ধরেন ষোলো দিলাম ফন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ কীরকম দিবেন সবগুলো এখান থেকে দিতে পারবেন তারপর হচ্ছে এই ফন্টের কালার আপনি কী দিতে চান যেমন আমি হোয়াইট রাখছি আপনি বিভিন্ন রকমের কালার এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন হ্যাঁ আচ্ছা এই লেখাটাকে আপনি কি মিডেলে রাখতে চান নাকি বোল্ড করতে চান নাকি সেন্টারে রাখতে চান সেটার উপর সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন ফন স্টাইল স্টাইল হচ্ছে বোল্ড হ্যাঁ এখন হরিজেন্টালি অ্যালগোরিদম এটা আপনি কি সেন্টারে দেবেন হ্যাঁ এটা মিডেল ওকে এখন দেখেন যদি এটাকে আমি এইভাবে রেখে দিই এবং ওকে করে দিই দেখেন ওকে করে দিলাম এখানে কিন্তু আমার কোনো কিছু লেখা আসে না স্টার্ট লেখা যে লেখলাম সেটা আসে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে টেক্সট টেক্সটে যাওয়ার পর এই যে লেখাটা লেখছেন মানে স্টার্ট স্টার্ট লেখার পর এই অন অন অফ সিমুলেশনে অন অফ কন্ডিশনে এটাকে আপনি ক্লিক করতে হবে দেন ওকে করতে হবে এই দেখেন আমার স্টার্ট চলে আসছে আচ্ছা ক্রিস্টপ সুইচ নিয়ে আমরা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি হ্যাঁ আচ্ছা আমরা স্টপ সুইচ হিসেবে এটা আমরা অ্যাড্রেস শুধু জাস্ট সব কিছু আমার ওকে আছে আগে যেটা করছি আপনার কপি করার এই একটা সুবিধা হচ্ছে যে নতুন করে আর কোনো কিছু সিলেক্ট করতে হবে না আপনাকে সো শুধু অ্যাড্রেসটাও সে দেবেন এম ওয়ান এবং টেক্সটে গিয়ে এই স্টার্টটাকে রিমুভ করে লিখে দেবেন স্টক এস টি ও পি স্টক হ্যাঁ দেন অন অফ কন্ডিশন ওকে ওকে হ্যাঁ এল স্টক আচ্ছা যেহেতু আমি স্টার্ট সুইচ সবুজ কালারের নিচ্ছি আপনারা যেহেতু ফ্রেশ তাহলে স্টক সুইচটা একটু লাল কালারের নেই তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে বুঝতে লাইব্রেরিতে চলে যাবেন লাইব্রেরিতে যাওয়ার পর এখান থেকে আপনি হচ্ছে রেড সিগনাল দিয়ে দেবেন রেড সিগনাল থেকে এখানে একটা সুইচ রেড কালার হচ্ছে ওকে হ্যাঁ এখন আমরা যে মোটর মোটর যেহেতু এটা দামে কি দুটা কি বিট সুইচ এখন আমার মোটর আউটপুট তো দেখার জন্য আমরা কি নিব একটা বিট ল্যাম্প নিব হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের বিট ল্যাম্প বিট ল্যাম্প এটা বিট ল্যাম্পের অ্যাড্রেস কি হবে আমার হ্যাঁ আমরা দেখে আসি আমরা মোটরের অ্যাড্রেস কি দিয়েছি এম একশো তাহলে বিট ল্যাম্পের অ্যাড্রেস কি হবে এম একশো হ্যাঁ ওকে এখানে আর কিছু করতে হবে না যদি আপনি ডিসপ্লেতে যে চেঞ্জ করতে চান এটা হচ্ছে আপনার রাউন্ড টাইপ আছে যদি বলেন যে না আমি রাউন্ড টাইপ নেব না 
হচ্ছে রেড কালার নেবেন বিভিন্ন কালার নেবেন এখান থেকে নিতে পারবেন রাউন্ড টাইপ না হলে আপনি স্কোয়ার টাইপ নেবেন স্কোয়ার টাইপ আসবে আমি এখন রাউন্ড টাইপ দিয়ে দেখাচ্ছি আচ্ছা এখানে আবার কন্ডিশন আছে অন ইমেজ আমার আলোটাকে চলে উঠবে অফ ইমেজ কে আলোটা নিবে থাকবে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এখন তাহলে যে আমার প্রোগ্রামটা ওকে এখন আমি কি করব সিমুলেশন করব এই যে এখানে একটা লাল কালারের ইউটিউবের মতো চিহ্ন এটাতে আপনি ক্লিক করলে সিমুলেশন হয়ে যাবে আচ্ছা আমার সিমুলেশন ওকে তাহলে আমি স্টার্ট দেই স্টার্ট দিলে কি হ্যাঁ আমার মোটর চলতেছে দেখেন এখানে কি আমার আউটপুট হয়েছে আচ্ছা তাহলে আমি স্টক করি স্টক করলে কি সরি মেবি আমাদের স্টক अन्थाजा कि मोटर रान कर ডিজেবল করে দেব দেখেন অ্যানিমেশন আমাদের এখানে কি আছে একটা কনভেয়ার বিল্ডের মতো একটা অ্যানিমেশন চলে আসছে আমার এটা প্রয়োজন নেই আমি কি করব আমি মোটরের মতো একটা অ্যানিমেশন দেব তাহলে আমরা কি করব এখানে অ্যানিমেশনে গিয়ে অল দিয়ে দেব সরি এখানে অ্যানিমেশন রাখব আর বাকি সব অল দিয়ে দেব যত প্রকারের অ্যানিমেশন আছে এখানে আমাদের সফটওয়্যারের বিল্ডিং সব চলে আসবে হ্যাঁ আর এটাও मोटर की सपेक्षे जो चले सम्पर्धारणा देर चेस्ट कर आज के पर्यत सकते भलो थे संगे थे इनशाला द्वित क्लसर जो अपना प्रस्तुति नीन प्रथम क्लस देखे द्वित क्लसर जो